ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் பாலிட்டியில் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் ராஜ்யசபா மாநிலங்களவை நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் ராஜ்யசபான்றத எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இதை அப்பர் ஹவுஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ எக்ஸாமில் ராஜ்யசபா பற்றி எழுதும் போது கண்டிப்பாக கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்ற வார்த்தையை ஒரு தடவை அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ராஜ்யசபான்றது முதன் முதல்ல எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் தான் இதை கான்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்தது அப்போ தான் இருக்கும் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எல்லா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எலெக்ஷன்ஸும் நடந்துடுச்சு என்ன காரணத்துக்காகன்னு பார்த்தா அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் தான் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸை எலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறமா தான் ராஜ்யசபா எலெக்ஷன் நடந்துச்சு ஸோ இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு தடவை தான் ராஜ்யசபாவோட எல்லா சீட்கும் சேர்த்து எலெக்ஷன் நடந்திருக்கு என்ன காரணத்துக்காகன்னு பார்த்தா இது லோக்சபா மாதிரி கலைக்கப்படக்கூடியது கிடையாது இந்த ராஜ்யசபான்றது ஒரு பர்மனண்ட் ஹவுஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜ்யசபா தான் ஒரு நிரந்தரவை பட் ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களுக்கு வந்து டேர்ம் இருக்கு அது எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓகே இந்த ராஜ்யசபால எவ்வளோ உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம் அவங்கள எந்தெந்த ஸ்டேட்லேருந்து எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வரணும் இதெல்லாம் சொல்கிறது எந்த ஸ்கெடியூல் பார்த்தா ஃபோர்த் ஸ்கெடியூல் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலருந்துமே ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து வேரி ஆகும் இது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தா அந்த மாநிலத்துடைய மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தான் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அலக்கேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் இன் தி ராஜ்யசபா இது எந்த ஸ்கெட்யூலில் இருக்குது ஃபோர்த் ஸ்கெட்யூல் அண்ட் ஆர்டிக்கல் எயிட்டி படி ராஜ்யசபாவில் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கணும் இப்போது கரண்ட் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் இந்த டூ தேர்ட்டி த்ரீ எங்கேருந்து வந்திருப்பாங்கன்னு பார்த்தா நம்மளுடைய எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து வந்திருக்காங்க ப்ளஸ் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரிலேருந்து வந்திருப்பாங்க எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரி இந்த டுவெல் மெம்பர்ஸ் எங்கேருந்து வராங்கன்னு பார்த்தா இவங்கள வந்து பிரசிடெண்ட் தான் நாமினேட் பண்ணுவார் ஒரு நாலு ஃபீல்டு வச்சுருக்காங்க லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சோஷியல் சர்வீஸ் இந்த நாலு ஃபீல்டில் ஸ்பெஷல் நாலேஜ் இருக்கிற பர்சனை பிரசிடெண்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணுவார் முன்னவே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்க்கும் ரெப்ரஸன்டேஷன்றது வேரி ஆகும் அது முழுக்க முழுக்க மக்கள் தொகை அடிப்படையில் தான் அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஸ்டேட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ அங்கேருந்து தான் அதிக ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குது எத்தனை மெம்பர் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து மகாராஷ்டிரா அங்கேருந்து நைன்டீன் நம்ம தமிழ்நாடு தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கும் எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ் இங்கேருந்து ராஜ்யசபாவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியிலேருந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னோம் அது எது எதுனா டெல்லி அண்ட் புதுச்சேரி டெல்லியிலேருந்து த்ரீ மெம்பர்ஸ் புதுச்சேரியிலேருந்து ஒருத்தர் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் செவன் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் இருக்கும்போது ஏன் வந்து ஒன்லி ஃப்ரம் டூ யூனியன் டெரிட்டரிஸ்னு என்ன காரணம்னு பார்த்தா இந்த டூ யூனியன் டெரிட்டரிஸில் தான் ஓரளவுக்கு அது பாப்புலேஷன் அதிகம் மற்ற இடத்துலலாம் ரொம்ப கம்மின்றதுனால அங்கேருந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியல ஸ்டேட்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸை யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அந்தந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்டட் மெம்பர்ஸ் மட்டும் ஓட் பண்ணுவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எலக்டட் மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் ஓட் பண்ணுவாங்க நாமினேட்டட் மெம்பர் வர மாட்டாங்க எல்லா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியுமே கவர்னர் வந்து ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியனை நாமினேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பர்சன் ராஜ்யசபா எலெக்ஷனில் வர மாட்டாங்க ஓகே ராஜ்யசபான்றது பர்மனண்ட் ஹவுஸ்னு சொல்லியாச்சு அப்போ இங்கே வர எந்த மெம்பர்ஸும் போகவே மாட்டாங்களான்னு கேட்டால் கிடையாது எவ்ரி செகண்ட் இயர் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தி மெம்பர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க ஒன் தேர்ட் மெம்பர்னும் போது இப்போ நம்ம டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் தேர்ட்னா ஒரு எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து எவ்ரி செகண்ட் இயர் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் இப்போ ஃபுல் சிக்ஸ் டேர்ம்க்கு யாரையாவது எலெக்ட் பண்ணால் அவங்க தான் சிக்ஸ் இயர்ஸும் சர்வ் பண்ணுவாங்க பை எலெக்ஷனில் வரவங்கன்னு வச்சுப்போம் பை எலெக்ஷன் எதனால் வரும் இப்போ யாரோ ஒரு மெம்பரை திடீர்னு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணதுனால அந்த பிளேஸ் வேக்கண்ட் ஆகிட்டு வரலாம் இல்லை யாரோ ஒரு மெம்பர் எக்ஸ்பைர்ட் ஆகிருக்கலாம் அதாவது இறந்து போயிருக்கலாம் ஸோ அந்த பிளேஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கும் பை எலெக்ஷன்
not be less than 30 years of age. Lok Sabha la patana in the vice into the era of the Njarku, but inga vandu muppa the vice irkano. Third one panga must possess other qualification as prescribed by the parliament. In the parliament, Ursula qualification decide panir pangalaya, adi elami idilarkuna. Representation of People Act 1951 In the Act, qualification is the qualification of the In the Act, what do you Must be registered as an elector for a parliamentary constituency in the concerned state or union territory. The main point is that the Rajasabha election is a member contest. And the member is the one who is a member of the in the Tamil Nadu, I have a lot of people who are in the Tamil Nadu. I have a lot of people who are in the Tamil Nadu. If you have an example, you can see the basic thing. But the select because our basic is Andhra, but our select is Karnataka. We have to go to Karnataka. So, we have to go to Raja Sabha. We have to member to the election. We have to go 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 to the election. Qualifications kadutthu, or Raja Sabha Uruppi Narai, eppo la disqualify panna laan parunga. Under the constitution, a person shall be disqualified for being elected as a member of parliament. Qualifications paathutu, or Raja Sabha member eppo la disqualification panna laan soldru, constitution la kuduttru kaangan parunga. If he holds any office of profit under the union or state government. அதாவது பணம் வரக்குடியே இந்த ஒரு அரசு பதவிலையு இருந்தா அப்போ டிஸ்குவாலிப்பை பண்ணலாம் If he is of unsound mind and stands so declared by a court அவர் வந்து கொஞ்சு மனனலம் சரில்லாத வருந்து இது ஒரு கோட்லந்தி சொல்லிருக்காங்கள் வைச்சிப்போம் அப்போம் அவர் டிஸ்குவாலிப்பை பண்ண முடியும் If he is an undischarged insolvent Undischarged அப்படினா என்னனா இன்னு கோட Undischarged insolvent நான் என்னா இதோ ஒரு பொர்லாதிரு ரீதிலான வழக்கா இருக்கும் Fourth one If he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledgement of allegiance to a foreign state and அதாவது உன்னு இந்த இந்தியாவுடை குடியிருமை இல்லாத வங்களா இருக்கலாம் அப்படில்லனா நானே வாண்டுடா இந்த கண்சியை விட்டு போகிறேன் சொல்டு எனக்கு இந்த citizenship வேணானு வேறு ஒரு நாட்டுடைய குடியிருமே நாம் வாங்கிருக்கலாம் இந்த situation லியும் disqualify பண்ண முடியும் if he is so disqualified under any law made by parliament parliamentல made பண்ணலானா obvious அங்க வரருது என்னனா representation of people act under 1951ல சொன்னதுதா வரும் இந்த representation of people actல என்ன சொல்லிருக்காங்கள் பாக்கலாம் He must not have been found guilty of certain election offences or corrupt practices in the election. தேர்தல் அனையம் தேர்தல் நடத்திரதுக்கன் சொல்டு சில விதி முறைகள் விதிச்சிருப்பாங்க. அதை இவங்க மீரி இருந்தா இவங்கள் disqualify பண்ணலாம். Electionல் ஜைக்கிரதுக்கு வேண்டி எதாது மால் பிராக்டிஸ் பண்ணிராங்க. பண்ணம் குடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருந்தாலோ resulting in imprisonment for two or more years but the detention of a person under a preventive detention law is not a disqualification ஏ மேல உன்மே அலுமே எதாவது குட்சம் நிறுபிக்கப்பட்டு நான் இரண்டு வர்ஷோ இல்லா அதுக்கு மேல சிரைதண்டனை விதிக்கப்பட்டுந்தா நான் வந்து electionல போட்டி போட முடியாது இந்த எடத்தல ஒரு வார்த்த கவனிக்கனும் குட்சம் நிறுபிக்கப்பட்டு But prevention of detention, அதாவது ஒரு குட்சம் நடக்கு கூடாதன் சொலிட்டு என்ன வந்து ஜெயில்ல வச்சிருந்தாங்கனா அப்போலான் வந்து பொருப்பாக முடியாது. So அப்போ வந்து ஜெயில்ல இருந்துதலாம் கணக்கில் எடுத்துடு தேருதல்ல இருந்து தகுதி நிக்கம் பண்ண முடியாது. Next point பருங்க, he must not have failed to lodge an account of his election expenses within the time. Election முடிஞ்சி result announce பண்ணா 34 குள்ள பொதுவா தேர்தல் கணக்க வழக்குகள் எல்லாத்தேமே தேர்தல் ஆனையத்துக்கிட்ட உப்படைக்கினும். இது வந்து அந்த நபர் தேர்தல் வெற்றி பெற்றிருந்தால் சரி இல்ல தோத்திருந்தால் சரி இது ரெண்டு பேருமே கண்டிபா பண்ணனும். Suppose அப்படி பண்ணிலனா அவங்கள வந்து disqualify பண்ணில்லாம். 
he must not have any interest in government contracts works or services obviously government la work pannumbodhu panam varakudiya vera indha padavila irukkudadu adhe madri indha contract kuda vechirukkudadu so appadi irundhalo disqualify pannidalam next point he must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்கு அந்த கம்பெனில கவர்மெண்ட் அண்ட் பிரைவேட் ரெண்டு பேருமே தான் இயங்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் பிரைவேட்டும் சேர்ந்து தானே இயங்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்க வந்து மேனேஜிங் டேரக்டரா இருக்கலாமா கூடாதுன்னு கிட்டா இருக்கலாம் எப்போனா அதுல வந்து கவர்மெண்ட் ஷேர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜா இருந்தா அங்க வந்து நம்ம டேரக்டரா இருந்தா ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் கவர்மெண்ட் ஷேர் வந்து மோர் தென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கிற ஒரு கம்பெனில நம்ம டேரக்டர் பொசிஷன்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு உயர் அதிகாரியாவோ இருந்தா அப்போ அங்க இருந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியும் Next point, he must not have been dismissed from government service for corruption or disloyalty to the state. அதாவது லஞ்ச மூழல் அந்த மாதிரி ஏதாவது வழக்குகளில் சம்மந்தப்பட்டு ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருந்தா அப்பையும் தேர்தலில் போட்டி போட முடியாது He must not have been convicted for promoting enmity between different groups or for the offense of bribery. இந்தியான்னு சொல்லும் போதே நம்ம வந்து அதோட பிளஸ் யுனைட்டி இன் ஸ்ட்ரென்த் தான் சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு குரூப்குள்ளே கலவரத்தெல்லாம் தூண்டி விட்டுட்டு இல்லை அங்கே வந்து மத ரீதியாகவோ ஜாதி ரீதியாகவோ பேசி ஏதோ அங்கே வந்து ஒரு பிளவை ஏற்படுத்துகிறேன்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஈடுபடுற ஒரு ஆளாக இருந்தாலும் அவங்களால் வந்து தேர்தலில் போட்டி போட முடியாது லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஹி மஸ்ட் நாட் ஹாவ் பீன் பனிஷ்ட் ஃபார் ட்ரீச்சிங் அண்ட் ப்ராக்டிசிங் சோஷியல் க்ரைம்ஸ் சச் அஸ் அன்டச்சபிலிட்டி டவுரி அண்ட் சத்தி அதாவது இந்த சமூகத்தால் தவறான பழக்கங்கள்னு சிலது இருக்கும் இல்லையா தீண்டாமை இல்லை வரதட்சணை சதி இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்களுக்காக எனக்கு வந்து ஏற்கனவே தண்டனை கொடுத்திருந்தாலும் நான் வந்து தேர்தலில் போட்டி போட முடியாது இங்கே ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த எந்த கண்டிஷன்லையுமே ஒரு மெம்பரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுனா அங்கே வந்து எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட்டு ரெக்கமெண்டேஷன் வரணும் ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் பேரில் பிரசிடென்ட் எடுக்கிற டிசிஷன் தான் இங்கே ஃபைனலாக இருக்கும் ராஜ்யசபா பற்றி நமக்கு டீட்டெயில்ஸ் இவ்வளோ தான் இது தெரிஞ்சால் போதும் லோக்சபா பற்றியும் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதையும் பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸோட உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ